kama ulitazama video ambayo nilikuwa nikielezea listi ya wasanii ambao waliweza kutoa nyimbo siku chache kabla ya kuweza kufariki au kuaga dunia nilikuahidi kwamba nitakutengenezea video ambayo nitaelezea tabia mbalimbali au mambo mbalimbali yanayofanywa na watu wanaokaribia kufariki na hii inahusisha binadamu yote watu wengi tukiulizwa kuhusiana na swali la kifo swali letu huwa ni moja tu je nitakufa lini wengine hujiuliza muda gani umebaki wa mimi kuishi duniani lakini swali hili halina majibu muda mwingine kutokana na sababu mbalimbali za kiafya kuna watu wamekuwa kitabiriwa na madaktari kwamba wamebakiza kiasi fulani cha muda cha kuishi lakini mara nyingi imekuwa ikienda tofauti mtu huyu aliambiwa mbakiza muda wa wiki mbili anaweza akaishi hata miezi mitatu na hivyo kuvuka matarajio ya madaktari na kwa sababu hiyo swali la muda gani umebaki wa kuishi ni swali ambalo ni gumu kupata jibu na moja ya swali ambalo watu wengine hujiuliza je nitakufaje ukiachana na wale wagonjwa ambao wanaumwa na wanapoteza matumaini wale binadamu ambao ni wazima huwa wanajiuliza je nitakufa kwa namna gani na swali hili limekuwa likizalisha maumivu pamoja na mawazo mengi kwa binadamu wengi lakini kutokana na taarifa mbalimbali zilizokusanywa na matabibu pamoja na watu wanaoshindwa na wagonjwa pamoja na watu mbalimbali wanaokaribia kufariki waliweza kukusanya data na kuweza kuandika mambo mbalimbali ambayo watu huyafanya muda mchache au kipindi ambacho kifo kipo karibu yao kutokana na makala mbalimbali zilizoandaliwa kuhusiana na tabia za watu kabla ya kuweza kufariki waliweza kutenganisha mchakato huu wa kufa katika sehemu mbili mchakato wa kwanza ukiwa ni mchakato au ni kipindi kabla ya kifo na mara nyingi mchakato huu hapa huweza kuchukua hata wiki mbili mpaka mwezi mmoja ambapo mtu huyu kabla ya kufariki anaanza kuonyesha dalili fulani au tabia zake zinabadilika kwa kiasi fulani na kipindi cha pili ni kipindi ambacho kinahusisha mchakato wenyewe wakati wa kufariki na hii inaweza kuchukua siku mbili mpaka tatu bila kupoteza wakati twende moja kwa moja kwenye tabia mbalimbali au dalili mbalimbali ambazo zinaashiria kifo kipo karibu yako ishara ya kwanza ni kuanza kuwaona watu ambao walikuisha fariki inaaminika kwamba mtu yeyote kabla hajafariki muda mwingine anaanza kuona au roho yake inaanza kuona sehemu anayokwenda na muda mwingi anaanza kuona kama amemwona mtu ambaye alikuisha fariki lakini kiuhalisia katika ulimwengu wa kawaida mtu huyo haonekani lakini roho ya mtu huyo inakuwa inawasiliana moja kwa moja na watu ambao wamekwisha fariki na wengine wakidai kwamba wameota mtu aliyefariki akimuita au akimkaribisha sehemu hiyo ni ndoto inayoashiria roho yake inawasiliana moja kwa moja na watu walikwisha fariki na hii ikaweza kuwekwa kwenye kundi la moja ya ishara ambazo zinaashiria kifo kipo karibu sababu nyingine iliyotajwa na wataalamu ni kwamba mtu anayekaribia kufa au mtu ambaye kifo kipo karibu yake anaanza kujitoa kwenye shughuli za kijamii mbalimbali na hii itaweza kuhusisha mtu kuweza kuacha kupenda kutembea kwenda sehemu za mikusanyiko ya watu na kupenda kutumia muda mwingi akiwa peke yake au akiwa nyumbani pamoja na watu ambao wanaishi nao au familia yake Mtu huyu atapenda kutumia muda mwingi akiwa ametulia peke yake hata kama alikuwa ni mtu anayependa kuweza kuzunguka zunguka sehemu mbalimbali lakini kwa kipindi hiki basi mtu huyu 
anaweza kuwa akaacha vitu vyote ambavyo alikuwa anapendelea kuvifanya ambavyo vilikuwa vikihusisha kujihusianisha kwenye matukio mbalimbali ya kijamii kama sherehe pamoja na mikusanyiko mbalimbali na hivi sasa utamkuta ni kwamba anapenda kukaa peke yake au kushinda akiwa nyumbani na taratibu anaanza kupunguza ile hamu ya kushiriki matukio mbalimbali Licha hayo kuna sababu nyingine ambayo watu wengi huwa wanaiona kwa macho ni mabadiliko ya kimwili. Ukiachana na mabadiliko mbalimbali ya kimwili ambayo yamekuwa kisababishwa na magonjwa, kuna mabadiliko ya kimwili ambayo mtu hata kama hana magonjwa yanamkuta mabadiliko haya kipindi ambacho anakaribia kifo chake na mabadiliko haya ya kimwili yanaweza kuhusisha mtu kupauka au kwa lugha nyingine watu husema mtu huyu amepoteza nuru na mtu anapopoteza nuru ukimtazama basi unagundua kwamba uso wake una kasoro fulani na kwamba hauna mngao ambao binadamu wa kawaida anakuwa nao na mngao huu unakuwa umeondoka usoni mwake kutokana na kwamba anakuwa amekaribia kifo chake licha ya kupoteza nuru watu wengine unenepa zaidi na wengine huweza kupungua lakini wengine huzidi kudhohofu kama vile nywele kukosa afya na kuonekana ni nyepesi sana kuliko ilivyokuwa awali na lazima nikukumbushe kwamba sababu hizi hazihusishi sababu za vifo ambazo zinasababishwa na magonjwa ambayo kabla ya mtu ajafariki huwa yanabadilisha maumbile yake ya kimwili magonjwa kama vile ukimwi ambao mara nyingi kwa mtu ambaye hakuzingatia matibabu au hakuzingatia dawa zake basi anaweza kafa akiwa ameharibika sana mwili wake au akiwa amedhoofu sana mwili wake licha ya mabadiliko ya kimwili ishara nyingine ambayo imekuwa ikiwatokea watu wanaokaribia kufa ni kulala sana na hii inakadiriwa ni kwamba watu hawa hulala sana kutokana na kwamba wanakuwa wanapata uchovu wa hali ya juu hivyo wanalazimika au wanakuwa ni wanapenda kulala zaidi au muda wa kulala wale walio wanakiutumia basi unaongezeka na kama una kumbukumbu moja kati ya sababu ambayo nilikupa ni kwamba mtu ambaye anakaribia kufa mtu ambaye anakaribia kufa anaacha kujihusisha na shughuli za kijamii na kupenda kushinda nyumbani. Hivyo hiyo sababu ina uhusiano wa zaidi ya hamsini na sababu niliyoitoa hivi sasa kuhusiana na mtu anayekaribia kufa kupenda kulala zaidi au kuongeza muda wake aliyokuwa au kuongeza muda wa kulala. Na moja kati ya sababu ambayo watu wengi wamekuwa kifahamu ni kwamba mtu anayekaribia siku zake za mwisho au mtu ambaye kifo kipo usoni mwake ni kwamba anaweza akawa anaomba vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikawashangaza watu wengine mtu huyu anaweza kuomba kitu ambacho alikuwa hakipendelei au kitu ambacho alikisahau kwa muda mrefu au hakitumii mara kwa mara yani kwa kiingereza tutasema special requests mtu huyu anaweza kaomba kupelekwa sehemu ambayo alikuwa hajawahi kwenda kabla na wengine huomba chakula ambacho walikuwa hawajala na wengine kama wako mbali na nyumbani kwao wataomba kwenda nyumbani kusalimia na wengine huwa wanapenda kwenda kufanya ibada hata kama alikuwa mtu sio wa ibada basi utaona anaanza kupenda kwenda ibadani au anaomba kupelekwa ibadani Mambo yote haya niliyokwisha kukutajia yanaweza kuwa tofauti baina ya mtu na mtu pamoja na utofauti wa sababu za kifo. Lakini mambo yote haya yaliyochunguzwa na madaktari ambao wamekuwa wakitumia muda mwingi na wagonjwa ambao wanakaribia kufariki walieleza kwamba sababu hizi haziwezi kuwa zinatokea zote kwa wakati mmoja au zote zikatokea kwa kila mtu inawezekana ukapata sababu moja au mbili lakini pia wakadai kwamba sababu hizi 
lakini pia wakadai sababu hizi sio sababu pekee ambazo ukiziona basi ufahamu unakaribia kufa inawezekana kuna mabadiliko tu ya maisha hivyo usichukulie kila sababu itakayokutokea basi unakaribia kufa lakini sababu hizi zimekuwa zikiwatokea baadhi ya watu na hivyo kuweza kuwekwa kwenye mkusanyiko wake ambao nimekuletea tafadhali naomba usubscribe Bongo Faster ili uweze kupata taarifa pale video inapowekwa